Hello， 大家好，欢迎来到 Serena 的厨房。今天想要给大家分享的是可以喝的蒸蛋。蒸蛋是一道很家常的菜，各个菜谱所用的原料和调味都大同小异，只是根据每个人都有各自喜欢的比例，而成就了多样的口感。那么来看看我的版本吧。首先，我们需要烧一壶水，然后加饮用水调节水温至不烫的程度待用。这也是蒸蛋水嫩的诀窍，一定不要用很烫的水或者凉水。然后准备一只蒸锅，或者大一点的汤锅。加入和蒸架表面一样高的水，锅里的水量一定要能够保证十一分钟不烧干，所以只要不超过蒸架，多一点比较保险。放入蒸架，并调整好后开火烧至沸腾。在等待锅里水开的过程中，就可以来准备鸡蛋的部分。将一颗鸡蛋轻轻敲碎，打进一个容量两百五十毫升左右，并且耐高温的容器。加入生抽，还有盐。接着用稍微小一点的勺子画圈式搅拌，这里不要用打蛋器。因为我们不想要蒸蛋变成蛋糕一样的月球表面，所以尽可能在搅拌鸡蛋液的时候打出最少的泡泡。提前放入生抽是为了将咸味和蛋液融合得更好，达到更加温和的味道。蒸熟后再淋入的生抽和蒸蛋的味道是分离的，并且会相对强烈。大概搅拌成这样就可以了。混合均匀后，边搅拌边加入刚才准备好的温水。倒水的过程一定要慢一些，不然这时候就会把鸡蛋烫熟，变成蛋花汤，影响蒸蛋最后的水嫩程度。按照我给出的食材比例，刚好可以放满一杯。这时候如果出现了泡泡，就用小勺子去掉就可以了。做完这个步骤，锅子里的水应该也沸腾了，记得一定要开水下锅蒸蛋哦。轻轻将整个杯子放到蒸架上，盖上盖子，全程保持大火，隔水蒸十一分钟。蒸蛋的过程中，千万不要打开盖子偷看哦。十一分钟到了后关火。等待一分钟，然后就可以将盖子打开了。放入葱花，还有香油。盖子盖上焖一分钟，闻到香油和葱花的香味就可以出锅啦。这样。
做好的蒸蛋非常水嫩，勺子舀起来甚至像汤一样可以喝。希望你们喜欢这样的口感，很简单的做法，只需要注意其中的小细节。有兴趣的话，就快来试试看哦。那么这一期就到这里啦，喜欢的话记得帮我点赞和订阅哦。我们下期见，谢谢支持。